നമസ്കാരം സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൊച്ചുമെടുക്കന്മാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെസിമെൻ നിരീക്ഷിക്കുക ഹൗ ടു എക്സാമിൻ എ സ്പെസിമെൻ അതിന് കുറേയധികം സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒരു സ്പെസിമെൻ നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാഴയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ തണ്ടുകളോ എടുത്ത് മുറിച്ച് എക്സാമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേയധികം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം അതിലൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നിരീക്ഷിക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പുഡ് ദ സ്പെസിമെൻ ഇൻ ദ പെട്രി ഡിഷ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ പെട്രി ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്ന പാത്രമാണ് അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുഡ് ദ സ്പെസിമെൻ ഇൻ ദ പെട്രി ഡിഷ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു നമ്മൾ ജലാംശമുള്ള ഒരു പെട്രി ഡിഷിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ വാഴയുടെ തണ്ടോ വേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ജലാംശം നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് പലതും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഉണങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ദ സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലി കുറുകെ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുക്കണം കട്ട് ദ സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി തിൻ അതർവൈസ് വി കാൺ സീ ദ സെൽസ് ഇനി മുറിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുകെ എടുക്കണം അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നാൽ വളരെ കനം കുറച്ചെടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ പാർട്സും കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്തതും ഇങ്ങനെ ഈ മുറിച്ച സെക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ അടു ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഇതാണ് വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഈ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ദീസ് സെക്ഷൻസ് വിത്ത് എ ബ്രഷ് ഇൻ ടു എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഉള്ള ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സെക്ഷനുകൾ എടുത്തതിനെയൊക്കെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണേ നെക്സ്റ്റ് തിൻ സെക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പോഴും വളരെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതും കട്ടിയില്ലാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ ആ സെക്ഷൻസിനെ എടുത്ത് സ്റ്റെയിൻ കളർന്ന ഒരു നിറമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് സ്റ്റെയിൻ മഷി പോലെ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കാനാണ് സ്റ്റെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കോശങ്ങളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിളറി വെളുത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും സോ സ്റ്റെയിൻ ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഇങ്ക് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്സ് കളർ ടു ദ സെക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റെയിൻ വി ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് സെൽസ് ക്ലിയർലി അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് പെയിൽ കളർ ഓക്കെ വി കാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദീസ് തിങ്സ് അടുത്തതും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഈ സെക്ഷനെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് കണ്ടു ഇതാണ് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഈ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സെക്ഷനെ എടുത്തു വെക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ ഉണങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ അവിടെ ഒഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ സെക്ഷൻ ടു എ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് പോർ വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ദിസ് ഗ്ലിസറിൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കവർ സ്ലിപ്പ് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലുള്ള സ്പെസിമെൻ അടച്ചു വെക്കണം പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നീഡിൽ വെച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വായു കുമിളകൾ അതിനുള്ളിൽ കടക്കും അങ്ങനെ വായു കുമിളകൾ അതിനുള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പെസിമൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ വൺസ് അഗെയിൻ കവർ ദ സ്പെസിമെൻ വിത്ത് എ കവർ സ്ലിപ്പ് യൂസിങ് നീഡിൽ സ്ലോലി ടു അവോയ്ഡ് എയർ ബബിൾസ് അ
then lastly excess glycerin say, see there are uh, uh, glycerin are there over so to avoid this excess glycerin should be wiped off with a tissue paper and we can examine the specimen under microscope primarily firstly through under low uh, power lens that is 10x see under low power x that is 10x and finally under high power lens then only we can get clearly see the picture okay